ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് സോ നമ്മൾ ലാക്കിൻ്റെ ആദ്യത്തെ നാല് മൊഡ്യൂൾസിൻ്റെ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂൾ ഇട്ടിട്ടില്ല സോ നമ്മൾ ഈ ഒരു സീരീസിൽ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ മൊഡ്യൂളിൻ്റെയും നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും പഠിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കണു അപ്പോൾ ആ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊരു ഫൈനൽ ടച്ചപ്പിനായിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു പതിമൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് കണ്ടു അതിൽ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് വൺ മാർക്കിന് വരാം ടു മാർക്കിന് വരാം ഫോർ മാർക്കിന് വരാം ഈവൻ എസ് സി ആയിട്ടും വരാം ഇപ്പോൾ വൺ മാർക്കിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ടു മാർക്കിന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അതൊരിക്കലും വിട്ടുകളയരുത് ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പോൾ നോർമലി എക്സാമിന് കണ്ടേക്കുന്ന അതായത് നമ്മൾ രണ്ട് പേരുടെ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നു ജിയോഫെറി ലീഷിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് ജാക്കോബ്സൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നോർമലി കണ്ടു വന്നേക്കുന്ന അതായത് വൺ മാർക്കിനും ടു മാർക്കിനും ആയിട്ട് എന്താണ് ഇൻഫോർമേഷണൽ ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ പിന്നെ എന്താണ് ഫാറ്റിക് ഫങ്ഷൻ അങ്ങനെ വൺ മാർക്കിനും ടു മാർക്കിനും ആയിട്ട് ഡെഫിനേഷൻ ായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് നമ്മുടെ ഫങ്ഷൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫങ്ഷൻസ് പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഫോർ മാർക്സിനായിട്ട് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്തായാലും പഠിച്ചിട്ട് പോവുക ഓക്കെ ഇനി വരുന്നതാണ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൊഗ്നീഷൻ ഓക്കെ അതിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൊഗ്നീഷൻ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു എന്താണ് റിലേഷൻ ആ ഒരു കോറിലേഷൻ നിങ്ങൾ എന്തായാലും നോക്കുക അത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്ക് വരുന്നതാണ് എന്ത് അതായത് റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് ഒന്ന് അത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക അത് ഫോർ മാർക്സിനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഒന്നാണ് അതായത് ലേണിംഗ് നീഡ്സ് റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഫോർ മാർക്സിനായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതായത് ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ലാംഗ്വേജിൽ കുട്ടികളുടെ പഠന ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ലാംഗ്വേജ് ഉപകാരപ്പെടുന്നുണ്ടോ അത് എവിടെയൊക്കെയാണ് എന്നാണ് ഇത് ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഓക്കെ അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോർ മാർക്സിനായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് വിട്ടുപോയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികളിൽ സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും സെൽഫ് കോൺഫിഡൻസ് പിന്നെ സെൽഫ് എസ്റ്റീം അവരിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ സോഷ്യൽ മെൻ്റൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് അതിന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടും സഹായിക്കും സോഷ്യൽ പിന്നെ എന്താണ് ഫിസിക്കൽ പിന്നെ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഓക്കെ ഹെൽത്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കും പിന്നെ ഫോർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാംഗ്വേജ് വഴി നമുക്ക് ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഗ്യാദർ ചെയ്യാനും അത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും ആവശ്യത്തിന് അത് എടുക്കാനും റിട്രീവ് ചെയ്യാനും നമ്
store uh, sorry to gather store and retrieval okay uh, pinne varunadana communication and interaction sahayikkum communication and interaction pinne varunadana fluency of language kutigalle develop cheyan sahayikkum fluency of language okay ഇത്രയാണ് ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ ലേണിംഗ് നീഡ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ പിന്നെ ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് പോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ മോഡ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ വിഷ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻവോൾവ്സ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ അതായത് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിങ് പിന്നെ എന്താണ് വ്യൂയിങ് ഷെയ്പ്പിങ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയിൻസ് പഠിച്ചില്ലായിരുന്നോ വാച്ചിങ് മൂവിങ് അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻസ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ആ റോൾ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ലാംഗ്വേജ് നീഡ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ അതിൽ നമ്മൾ ദ ഫോളോയിങ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവിങ് ലാംഗ്വേജ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കുറച്ച് പോയിൻസ് കണ്ടു ഓക്കെ ആ പോയിൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ലിസണിങ് അല്ലേ ലിസണിങ്ങിൽ ലാംഗ്വേജ് ഒരു മെയിൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് തന്നെ ഉണ്ട് ലിസണിങ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് പിന്നെയോ വ്യൂയിങ് ഷെയ്പ്പിംഗ് മൂവിങ് പിന്നെ വാഷിംഗ് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു ഡെഫിനേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കോഡ്സ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കും ഇപ്പോൾ എസ് എ ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ചോദിച്ചാൽ എസ് എ ആയിട്ട് ഓക്കെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ വെഹിക്കിൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് എന്ന് പറയാം പിന്നെ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ഈസ് എ ബേസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ ഓഫ് ഓൾ ഹ്യൂമൺ കോപ്പറേഷൻസ് വിത്തൗട്ട് വിച്ച് നോ സിവിലൈസേഷൻ ഈസ് പോസിബിൾ അങ്ങനെ ഇഷ്ടമുള്ള അതായത് ഏതൊരു ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും ബേസിക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് അതില്ലാത്ത പക്ഷം ഒരു സിവിലൈസേഷനും ഒരു ഡെവലപ്മെൻറ്റും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെഹിക്കിൾ ഓഫ് തോട്ട്സ് അതായത് നമ്മുടെ തോട്ട്സ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിന്നും മറ്റൊരു വ്യക്തിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് എന്നൊരു വെഹിക്കിൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു കോഴ്സ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന നല്ലതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ആ പഠിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് സോറി ഇൻവോൾവിങ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ കണ്ടു അതായത് സ്പീക്കിങ് റീഡിങ് റൈറ്റിങ് പിന്നെ എന്താണ് വാച്ചിങ് മൂവിങ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇൻ വൺ സെൻറ്റൻസ് എന്താണ് ലിസണിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്പീക്കിംഗ് റീഡിങ് റൈറ്റിംഗ് വ്യൂയിങ് ഷേപ്പിംഗ് വാച്ചിങ് മൂവിങ് എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് വൺ സെൻറ്റൻസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറയാം അതായത് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ലിസണിങ് അതായത് കോംപ്രിഹെൻഡിങ് ഓറൽ ഇൻപുട്ട് അതായത് പറയുന്ന നമ്മളോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതാണ് ലിസണിങ്ങിൽ വരുന്നത് പിന്നെ സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് മീനിങ്ഫുൾ അട്രൻസസ് അതായത് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ വേർഡ്സ് മീനിങ്ഫുൾ വേർഡ്സ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണല്ലേ അപ്പോൾ കൺസ്ട്രക്റ്റിംഗ് മീനിങ്ഫുൾ അട്രൻസസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് റീഡിങ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് റിട്ടൺ ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് റീഡിങ് ഓക്കെ പിന്നെ റൈറ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് 
അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസിങ് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പീക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മീനിങ്ഫുൾ അട്രൻസസ് ലിസണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കോംപ്രിഹെൻഡിങ് ഓറൽ ഇൻപുട്സ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യൂയിങ് വ്യൂയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റൻഡിങ് വിഷ്വൽ സയൻസ് ഓക്കെ വിഷ്വൽ സയൻസ് കാണുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ കാണുന്നു വ്യൂയിങ് വിഷ്വൽ സിമ്പിൾസ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഷെയ്പ്പിങ് ഷെയ്പ്പിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യൂസിങ് വിഷ്വൽ മീൻസ് ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ ഇനി വാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്ന അറ്റൻഡിങ് ടു ദി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് മൂവിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ യൂസിങ് ദി വോൾ ബോഡി ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് തിയറീസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് തിയറീസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിൽ വരുന്ന തിയറീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിയറി പി ആഷയുടെ തിയറി പറയാം ജീൻ പി ആഷേ ജീൻ പി ആഷേ ഇദ്ദേഹമാണ് എന്ത് നമ്മുടെ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിറ്റർമിനിസ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാവുന്ന വേറൊരു പേരാണ് നമ്മുടെ ലൈവ് വൈകോട്സ്കി ഇദ്ദേഹം ആരാണ് ലാംഗ്വേജ് ഡിറ്റർമിനിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ബീഫ് സ്കിന്നർ ബീഫ് സ്കിന്നർ ഇദ്ദേഹം എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്യൂഡാണ് അക്യൂഡ് ത്രൂ ഇമിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വൺ ആണ് നോം ചോംസ്കി നോം ചോംസ് ആണ് അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഇനേറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഓക്കെ അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വൺ മാർക്കിനായിട്ടോ ടു മാർക്കിനായിട്ടോ ചോദിക്കാം അതായത് തിയറീസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻവോൾവിങ് ലാംഗ്വേജ് പിന്നെ വരുന്ന വേറൊരു പോയിൻ്റാണ് വ്യൂസ് ഓൺ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് തോട്ടിനെക്കുറിച്ച് രണ്ട് വ്യൂസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വൺ മാർക്കിന് ടു മാർക്കിന് വരാം അതായത് അതിൻ്റെ ആൻസറാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രിസീഡ്സ് തോട്ട് ആൻഡ് തോട്ട് പ്രിസീഡ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ ലാംഗ്വേജ് പ്രിസീഡ്സ് തോട്ട് ആൻഡ് തോട്ട് പ്രിസീഡ്സ് ലാംഗ്വേജ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതും ചോദിക്കാം പിന്നെ എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ വൺ മാർക്കിനോ ടു മാർക്കിനോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലാംഗ്വേജ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ലാംഗ്വേജ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സിസ്റ്റം ഓഫ് സയൻസ് ഇൻറ്റൻറ്റ് ടു ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അതായത് എന്താണ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾസിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ സയൻസിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്തിനെ സഹായിക്കുന്ന ഇൻറ്റൻറ്റ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഡെഫിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് മേ ഫി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ടൂൾ ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഓക്കെ വിച്ച് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് തോട്ട്സ് ഫ്രം വൺ പേഴ്സൺ ടു അനദർ ഓക്കെ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരാവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ വന്നിരുന്നതുമായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലാ മൊഡ്യൂൾ വൺ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും ഓക്കെ ആവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വേണം പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകാൻ മനസ്സിലായോ ഓക്കെ താങ്ക്